హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు ఐ హోప్ మీరు అందరూ బాగా చెప్పేసి నేను అయితే అనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు ఈ వీడియోలో మనము ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఈ పైలింగ్ పోర్టల్ అప్లై చేసుకుని ఇన్స్టెంట్ ఈ పాన్ కార్డు అదేనండి రీసెంట్ వీడియోలో మనం అప్లై చేసుకున్నాం కదా ఈ పాన్ కార్డు అదే ప్రీ పాన్ కార్డు ఆ ఇన్స్టెంట్ ఈ పాన్ కార్డ్ ని ఫిజికల్ పాన్ కార్డ్ గా ఏ విధంగా మార్చుకోవాలి ఐ మీన్ ఇన్స్టెంట్ ఈ పాన్ కార్డ్ లో ఫాదర్ నేమ్ సిగ్నేచర్ అండ్ ఫోటో కూడా మారదు కదా ఫోటో మార్చి ఫాదర్ నేమ్ సిగ్నేచర్ వచ్చేలా ఎలా మార్చుకోవాలి అనేది ఈ వీడియోలో మనం తెలుసుకుందాము సో దీనికోసం మీరు ఎక్కడికి కూడా వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు లైక్ మీ సేవా సెంటర్స్ ఆధార్ సెంటర్స్ సిఎస్ఇ సెంటర్స్ నట్ సెంటర్స్ ఎక్కడికి కూడా వెళ్లకుండానే ఇంట్లోనే కూర్చొని ఇన్స్టెంట్ ఈ పాన్ కార్డ్ ని ఫిజికల్ పాన్ కార్డ్ గా కన్వర్ట్ చేసి ఐ మీన్ మార్చి మీరైతే తెప్పించుకోవచ్చు అనమాట సో దీనికోసం ఎలాంటి లాగిన్ అయితే అవసరం లేదు అయితే మీరు ఆన్లైన్ ద్వారా వన్ నాట్ సెవెన్ రూపీస్ నైతే పే చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో వన్స్ ఈ యొక్క ప్రాసెస్ అన్నిటినీ కంప్లీట్ చేసుకున్న తర్వాత వితిన్ త్రీ టు ఫైవ్ డేస్ లోగా ఈ పాన్ కార్డ్ ఫీడ్అప్ మీరు ఇచ్చే మెయిల్ కనేది రావడం అయితే జరుగుతుంది దాని తర్వాత టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ డేస్ లోగా ఫిజికల్ పాన్ కార్డ్ ఐ మీన్ ఒరిజినల్ పాన్ కార్డు మీ ఇంటికి పోస్ట్ లో రావడం అయితే జరుగుతుంది అనమాట ఖచ్చితంగా వస్తుంది సో నేను చేసిన తర్వాతే మీకు ఈ ప్రాసెస్ అయితే చెప్తున్నాను అనమాట ఓకేనా ఈ ప్రాసెస్ ని చేసే ముందు మన ఫోటో సిగ్నేచర్ సైజ్ ఫిఫ్టీ కేబీ లోపు ఉండేలా అండ్ ఆధార్ కార్డ్ ఫీడ్అప్ ని త్రీ హండ్రెడ్ కేబీ లోపు సైజ్ ఉండేలా ఎడిట్ చేసి మనం రెడీగా అయితే పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో వీటిని కూడా ఏ విధంగా ఎడిట్ చేసుకోవాలో కంప్లీట్ గా ఈ వీడియోలో మనము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాం అండ్ ఈ వీడియోలు ఎంత ఎక్కువ కావచ్చు చివరి వరకు అయితే చూసేయండి వీడియోని ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ కి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన బిల్ సింబల్ మీరు ఆల్ నోటిఫికేషన్ పెట్టుకోండి అండ్ ఏమాత్రం లేట్ చేయకుండా టాపిక్ లకి అయితే వెళ్ళిపోదాం ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ ముందు మీరు ఒక ప్లెయిన్ గోడ మీద నిల్చొని ఈ విధంగా ఒక ఫోటో తీసుకుని పెట్టుకోండి అండ్ అలాగే ఒక వైట్ పేపర్ మీద ఈ విధంగా సిగ్నేచర్ పెట్టి దాన్ని కూడా ఫోటో తీసుకుని పెట్టుకోండి అండ్ మీ ఆధార్ కార్డ్ ని కూడా ఈ విధంగా ఒక ఫోటో తీసుకుని పెట్టుకోండి ఈ మూడింటిని కూడా మనము ఇప్పుడు ఎడిట్ చేయాలన్నమాట సో ఏ విధంగా ఎడిట్ చేయాలనేది ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్తాను డిస్క్రిప్షన్ లో దీనికి సంబంధించిన ఒక వెబ్సైట్ లింక్ అనేది ఇస్తాను ఆ లింక్ పై మీరు ట్యాప్ చేయండి వెబ్సైట్ అనేది ఈ విధంగా ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా సో మీకు ఈ విధంగా ఓపెన్ అయితే అవుతుంది అనమాట సో ఇక్కడ మీకు సెలెక్ట్ ఫైల్ అని చెప్పేసి ఉంటుంది దానిపై క్లిక్ చేసుకోండి సో మీరు తీసుకున్న మీ ఫోటో ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత కింద మీకు నెక్స్ట్ ఆప్షన్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ పై క్లిక్ చేయండి అండ్ ఇక్కడ మీకు యూటీఐఐటిఎస్ఎల్ డాట్ కామ్ అండ్ ఎన్ఎస్డిఎల్ డాట్ కామ్ అని చెప్పేసి రెండు వెబ్సైట్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి సో మనం చేస్తున్నది ఎన్ఎస్డిఎల్ అనమాట సో కాబట్టి ఎన్ఎస్డిఎల్ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోండి అండ్ కింద మీరు ఫోటోగ్రాఫ్ ని అయితే సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఎందుకంటే మనం ఎడిట్ చేస్తున్నది ఫోటో అనమాట కింద రీసైజ్ సెలెక్టెడ్ ఏరియా అని చెప్పేసి ఉంది కదా సో దాన్ని అయితే సెలెక్ట్ చేసుకోండి తర్వాత నెక్స్ట్ పై క్లిక్ చేయండి నెక్స్ట్ మీకు ఈ విధంగా రావడం అయితే జరుగుతుంది అనమాట సో ఇక్కడ మీరు ఇలా అడ్జస్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా ఐ మీన్ మీ ఫోటోని అయితే కరెక్ట్ గా ఈ విధంగా క్రాప్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట అండ్ ఇక్కడ మీరు జూమ్ ఇన్ జూమ్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు అలాగే బ్రైట్నెస్ అండ్ కాంట్రాస్ట్ పెంచుకోవచ్చు అండ్ ఇప్పుడు మీరు దీన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ మీకు డౌన్లోడ్ లో కనిపిస్తుంది కదా సో దానిపై క్లిక్ చేయండి డౌన్లోడ్ ఆప్షన్ వస్తుంది డౌన్లోడ్ పై క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేయగానే మీ ఫోటో అనేది ఈ విధంగా డౌన్లోడ్ అయితే అయిపోతుంది అనమాట సో ఈ విధంగా మీరు మీ ఫోటోని ఎడిట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో ఇప్పుడు మీరు మళ్ళీ బ్యాక్ చేసేయండి అండ్ సెలెక్ట్ ఫైల్ పై క్లిక్ చేయండి అండ్ ఇప్పుడు మీరు సిగ్నేచర్ ని ఎడిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది మీరు పెట్టిన సిగ్నేచర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మీరు ఈ విధంగా సెలెక్ట్ చేసుకోండి అండ్ ఇక్కడ మీరు నెక్స్ట్ పై క్లిక్ చేయండి అండ్ ఇంకోసారి ఇక్కడ ఎన్ఎస్డెల్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి సో ఇప్పుడు మీరు సిగ్నేచర్ ని అయితే సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సిగ్నేచర్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి అండ్ ఇంకోసారి నెక్స్ట్ పై క్లిక్ చేయండి నెక్స్ట్ మీకు ఈ విధంగా రావడం అయితే జరుగుతుంది సో ఇక్కడ మీరు కరెక్ట్ గా ఈ బాక్స్ లో క్రాప్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా జూమ్ ఇన్ జూమ్ అవుట్ అండ్ కాంట్రాస్ట్ అండ్ బ్రైట్నెస్ ఇలా మీరు ఎడిట్ చేసుకున్న తర్వాత డౌన్లోడ్ సింబుల్ పై క్లిక్ చేయండి డౌన్లోడ్ ఆప్షన్ వస్తుంది సో డౌన్లోడ్ అయితే అయిపోతుంది అనమాట డౌన్లోడ్ పై క్లిక్ చేయగానే ఓకేనా సో ఈ విధంగా మీరు ఫోటో అండ్ సిగ్నేచర్ ని ఎడిట్ చేసుకోవాల్సి
ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఎన్ఎస్డిఎల్ వెబ్సైట్ లింక్ నేను డిస్క్రిప్షన్ లో పెడతాను ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి ఆ లింక్ పై మీరు ట్యాప్ చేయగానే మీరు ఈ విధంగా ఈ యొక్క వెబ్సైట్ లో అయితే రీడైరెక్ట్ అయితే అయిపోతారు అనమాట ఓకేనా సో వన్స్ మీరు ఈ యొక్క వెబ్సైట్ నైతే ఓపెన్ చేసుకోవాలి ఓపెన్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ మీకు అప్లికేషన్ టైప్ అని చెప్పేసి ఉంది కదా అప్లికేషన్ టైప్ లో చేంజెస్ ఆర్ కరెక్షన్ ఇన్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ పాన్ డాటా రీప్రింట్ ఆఫ్ పాన్ కార్డ్ అని చెప్పేసి ఉంది కదా మూడు ఆప్షన్ సో దాని అయితే మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి కేటగిరీలో మీరు ఇండివిజువల్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి తర్వాత కింద మీరు అప్లికేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అనమాట టైటిల్ లో వచ్చేసరికి మీరు మేల్ అయితే స్త్రీ అని పెళ్ళైన స్త్రీలు అయితే గనుక శ్రీమతి అని పెళ్లి కాని స్త్రీలు అయితే గనుక కుమారి అని ఈ విధంగా సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట తర్వాత మీ ఆధార్ కార్డ్ లో మీ ఫుల్ నేమ్ ఏ విధంగా ఉందో ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి ఓకేనా సో ఇక్కడ మీరు లాస్ట్ నేమ్ ఆ సర్ నేమ్ ఫస్ట్ నేమ్ మిడిల్ నేమ్ ఇలా ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో మీ ఆధార్ కార్డ్ లో లాస్ట్ నేమ్ మీ పేరు ఉందా లేకపోతే మీ ఇంటి పేరు ఉందా చూసుకొని లాస్ట్ నేమ్ లో ఇక్కడ మీరు ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అనమాట అండ్ ఫస్ట్ నేమ్ లో మీ ఆధార్ కార్డ్ లో ఫస్ట్ మీ ఇంటి పేరు ఉందా మీ పేరు ఉందా అనేది చూసుకొని ఇక్కడ మీరు అయితే ఎంటర్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా సో అలా మీరు లాస్ట్ నేమ్ ఫస్ట్ నేమ్ ఈ విధంగా ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అనమాట తర్వాత మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అనమాట మీ ఆధార్ కార్డ్ లో మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఎలా అయితే ఉందో అలానే ఎలాంటి మిస్టేక్స్ లేకుండా ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట తర్వాత మీ ఇమెయిల్ ఐడి సో మీరు ఇచ్చే ఇమెయిల్ ఐడి అనేది మీ పాన్ కార్డ్ కి లింక్ అయితే అవుతుంది అనమాట అండ్ మీరు ఇచ్చే మొబైల్ నంబర్ అనేది మీ యొక్క పాన్ కార్డ్ కి లింక్ అయితే అవుతుంది సో దీన్ని మీరు గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఓకేనా సో మీ ఇమెయిల్ ఐడి ఇవ్వండి అండ్ మీ మొబైల్ నంబర్ ఇవ్వండి కింద మీకు వెదర్ సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా అని చెప్పేసి ఉంది కదా అక్కడ మీరు ఎస్ పై క్లిక్ చేసుకోండి అండ్ ఇప్పుడు మీరు మీ పాన్ కార్డ్ నంబర్ అయితే ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అనమాట మీ ఇన్స్టెంట్ ఈ పాన్ కార్డ్ ఏదైతే ఉందో ఆ పాన్ కార్డ్ నంబర్ అయితే ఇక్కడ మీరు ఎంటర్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా మీరు మీ డీటెయిల్స్ అన్నిటినీ కూడా ఎంటర్ చేసుకున్న తర్వాత కింద మీకు బై సబ్మిటింగ్ డేటా అని చెప్పేసి ఉంది కదా సో దానిపై ఏదో టిక్ మార్క్ పెట్టి కింద స్క్రోల్ చేస్తే గనుక ఇక్కడ మీకు ఒక క్యాప్చా కోడ్ అని కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఆ క్యాప్చా కోడ్ ని కింద బాక్స్ లో ఎంటర్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది క్యాప్చా కోడ్ ని ఎంటర్ చేసుకున్న తర్వాత సబ్మిట్ పై క్లిక్ చేసుకోవాలి సబ్మిట్ పై క్లిక్ చేయగానే నెక్స్ట్ పేజ్ లో మీకు ఈ విధంగా ఒక టోకెన్ నంబర్ అనేది రావడం అయితే జరుగుతుంది అనమాట సో దీన్ని కూడా ఒక స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని పెట్టుకోండి ఓకేనా ఈ టోకెన్ నంబర్ మీకు యూజ్ అయితే అవుతుంది ఈ టోకెన్ నంబర్ అనేది మొదట్లో మనకు అప్లై ఆన్లైన్ కంటిన్యూ విత్ అప్లికేషన్ అని చెప్పేసి రెండు ఆప్షన్స్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి కదా సో కంటిన్యూ విత్ అప్లికేషన్ పై క్లిక్ చేయగానే టెంపరీ టోకెన్ నంబర్ సో మనకు వచ్చిన టోకెన్ నంబర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం ఇక్కడ ఎంటర్ చేసుకోవాలి అండ్ మనం ఎంటర్ చేసుకున్న ఈమెయిల్ ఐడి ఏదైతే ఉందో సో దాన్ని మనం ఇక్కడ ఎంటర్ చేసుకోవాలి అండ్ మనం ఎంటర్ చేసుకున్న డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ ఎంటర్ చేసుకొని కింద మనకు క్యాప్చా కోడ్ అని కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఆ క్యాప్చా కోడ్ ని అక్కడ మనం ఎంటర్ చేసి సబ్మిట్ పై క్లిక్ చేయగానే సో మనకు ఒక అప్లికేషన్ అనేది ఎక్కడ నుంచి అయితే స్టాప్ అయ్యిందో సో మళ్ళీ అక్కడ నుంచి రిజ్యూమ్ అవుతుంది ఐ మీన్ సో ఎక్కడ నుంచి స్టాప్ అయ్యిందో మళ్ళీ అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ కావడం అయితే జరుగుతుంది ఆ విధంగా మీకు ఈ టోకెన్ నంబర్ అనేది యూజ్ అవుతుంది అనమాట ఓకేనా అండ్ కింద మీకు కంటిన్యూ విత్ పాన్ అప్లికేషన్ అని చెప్పేసి ఉంది కదా సో దానిపై క్లిక్ చేసుకోవాలి క్లిక్ చేయగానే మనము మెయిన్ పేజ్ లోకి అయితే వెళ్ళిపోతాం అనమాట సో ఇక్కడ మనకు మొత్తం ఫోర్ స్టెప్స్ అయితే కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఈ ఫోర్ స్టెప్స్ ని మనం కంప్లీట్ చేస్తే గనక సో మనం చేస్తున్న ప్రాసెసింగ్ అనేది కంప్లీట్ అయితే అయినట్టే ఓకేనా సో ఏ విధంగా ఇంకా ఈ ఫోర్ స్టెప్స్ ని కంప్లీట్ చేయాలనేది ఇప్పుడు మనం అయితే చూసేద్దాము సో ఫస్ట్ స్టెప్ లో వచ్చేసరికి ఇక్కడ మనకు త్రీ ఆప్షన్స్ కనిపిస్తూ ఉన్నాయి అనమాట ఈ త్రీ ఆప్షన్స్ లో మీరు సెకండ్ ఆప్షన్ సబ్మిట్ స్కానర్డ్ ఇమేజ్ త్రో ఈ సైన్ అని చెప్పేసి ఉంది కదా సబ్మిట్ స్కానర్డ్ ఇమేజ్ త్రో ఈ సైన్ సో సెకండ్ ఆప్షన్ అయితే సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి కింద స్క్రోల్ చేయండి స్క్రోల్ చేశాక ఇక్కడ మీకు వెదర్ ఫిజికల్ పాన్ కార్డ్ ఇస్ రిక్యూర్డ్ అని చెప్పేసి ఉంది కదా సో అక్కడ మీరు ఎస్ పై క్లిక్ చేయండి ఇక్కడ మీరు ఎస్ పై క్లిక్ చేస్తేనే మీకు పాన్ కార్డ్ అనేది ఫిజికల్ గా రావడం అయితే జరుగుతుంది అనమాట ఎస్ పై క్లిక్ చేసుకోండి తర్వాత మీరు ఎంటర్ చేసుకున్న పాన్ కార్డ్ నంబర్ అయితే ఇక్కడ మీకు చూపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట తర్వాత మీరు ఆధార్ నంబర్ పై ఈ టిక్ మార్క్ పెట్టుకోండి సో ఇక్కడ మీకు ఎంటర్ ఆధార్ లాస్ట్ ఫోర్ డిజ
అండ్ కింద మీకు మొదట్లో మనం ఎంటర్ చేసుకున్న మన డేటా బర్త్ అయితే చూపిస్తూ ఉంటుంది డేటా బర్త్ పై కూడా ఈ విధంగా టిక్ మార్క్ పెట్టుకోండి తర్వాత జెండర్ అనమాట మేల ఫిమేల ట్రాన్స్ జెండర్ అనేది మనం ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత జెండర్ పైన కూడా ఈ విధంగా టెక్ మార్క్ పెట్టుకోండి అండ్ అన్నట్టు మర్చిపోయాను పైన మనకు ఫుల్ నేమ్ ఆఫ్ ద అప్లింక్ అండ్ అని చెప్పేసి ఉంది కదా అక్కడ మనం ఈ విధంగా టిక్ మార్క్ పెట్టుకోవాలి అండ్ కిందకి స్క్రోల్ చేయండి ఇక్కడ మనకు ఫోటో మిస్ మ్యాచ్ సిగ్నేచర్ మిస్ మ్యాచ్ అని చెప్పేసి రెండు ఆప్షన్స్ అయితే ఆటోమేటిక్గా టిక్ మార్క్ అయి ఉంటాయి అనమాట అండ్ మూడు ఆప్షన్ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ పేరెంట్స్ అని చెప్పేసి ఉంది కదా దానిపై టిక్ మార్క్ పెట్టుకోండి అండ్ కింద మీరు మన ఫాదర్స్ నేమ్ అయితే ఎంటర్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఫాదర్స్ లాస్ట్ నేమ్ ఆ సార్ నేమ్ ఫాదర్స్ ఫస్ట్ నేమ్ ఫాదర్స్ మిడిల్ నేమ్ ఈ విధంగా మన ఫాదర్స్ నేమ్ అయితే ఎంటర్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఈవెన్ మీరు పెళ్ళైన స్త్రీ అయి ఉన్నప్పటికీ కూడా మీరు మీ ఫాదర్ నేమ్ అయితే ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ మీరు ఎంటర్ చేస్తున్న ఫాదర్స్ నేమే మీ పాన్ కార్డులో ప్రింట్ అయితే అవుతుంది సో వన్స్ మీరు ఏ విధంగా మీ ఫాదర్స్ నేమ్ ఎంటర్ చేసుకున్న తర్వాత మదర్స్ నేమ్ అనేది ఆప్షనల్ సో మీరు ఇవ్వాల్సిన అవసరం అయితే లేదు కింద స్క్రోల్ చేయండి ఇక్కడ మీరు ఫాదర్స్ నేమ్ మదర్స్ నేమ్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో మనం ఫాదర్స్ నేమ్ ఎంటర్ చేస్తాం కాబట్టి ఫాదర్స్ నేమ్ అయితే మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి తర్వాత నెక్స్ట్ పేజ్ క్లిక్ చేసుకోవాలి అండ్ నెక్స్ట్ పేజ్ మనకు ఈ విధంగా ఓపెన్ అయితే అవుతుంది అనమాట తర్వాత స్టెప్ సో ఇక్కడ మనము అడ్రస్ ఫర్ కమ్యూనికేషన్ అని చెప్పేసి కింద రెసిడెన్స్ ఆఫీస్ అని చెప్పేసి రెండు ఆప్షన్స్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి సో మీరు రెసిడెన్స్ ని అయితే సెలెక్ట్ చేసుకోండి సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత కింద స్క్రోల్ చేయండి సో ఇక్కడ మీరు మీ అడ్రస్ మీ ఆధార్ కార్డ్ లో ఏ విధంగా అయితే మీ అడ్రస్ ఉందో యాజ్ టీజ్ గా అలాంటి స్పెల్లింగ్స్ మిస్టేక్స్ లేకుండా మీరైతే మీ అడ్రస్ ఇక్కడ ఎంటర్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా సో మీకు తెలుసు కదా మీ అడ్రస్ ఎలా ఎంటర్ చేసుకోవాలో సో మీ ఫ్లాట్ ఆ రూమ్ డోర్ బ్లాక్ నెంబర్ మీ విలేజ్ అండ్ పోస్ట్ ఆఫీస్ అండ్ మీ యొక్క మండలం తర్వాత మీ డిస్ట్రిక్ట్ తర్వాత కంట్రీ నేమ్ లో వచ్చేసరికి మనది ఇండియా కాబట్టి ఇండియా అని ఇక్కడ మీరు సెలెక్ట్ చేయగానే ఇండియా అని చెప్పేసి రావడం అయితే జరుగుతుంది దాన్ని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోండి తర్వాత స్టేట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ అనేది మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి తర్వాత మీ పిన్ కోడ్ సో మీ ఏరియా పిన్ కోడ్ అయితే ఇక్కడ మీరు ఎంటర్ చేసుకోవాలి ఇలా మీరు మీ అడ్రస్ ని ఎంటర్ చేసుకున్న తర్వాత కింద స్క్రోల్ చేయండి సో ఇక్కడ మీకు రెండు ఆప్షన్స్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి అనమాట ఈ రెండు ఆప్షన్స్ లో కింద మీకు టెలిఫోన్ నంబర్ అండ్ ఇమెయిల్ ఐడి డీటెయిల్స్ అని చెప్పేసి ఉంది కదా ఆ రెండు ఆప్షన్ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకొని కంట్రీ కోడ్ అనేది మనది ఇండియా అనమాట ఇండియా అని చెప్పేసి సెలెక్ట్ చేయగానే ఇండియా నైన్ వన్ అని చెప్పేసి ఉంటుంది సో దాన్ని అయితే సెలెక్ట్ చేసుకోండి తర్వాత ఏరియా ఆర్ ఎస్టీడీ కోడ్ అవసరం అయితే లేదు తర్వాత మీరు ఎంటర్ చేసుకున్న మీ మొబైల్ నెంబర్ చూపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట తర్వాత మీరు ఎంటర్ చేసుకున్న ఈమెయిల్ ఐడి చూపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట అండ్ తర్వాత ఇది స్క్రోల్ చేయండి స్క్రోల్ చేశాక ఇక్కడ మీకు మ్యామ్స్ అండ్ అదర్ పర్మనెంట్ అకౌంట్ నంబర్స్ అని చెప్పేసి సో ఇక్కడ మీకు పాన్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అని చెప్పేసి ఉంటుంది అనమాట సో మీకు ఒక పాన్ కార్డ్ నంబర్ కాకుండా రెండు మూడు నాలుగు పాన్ కార్డ్ నెంబర్స్ ఉంటే గనక ఇక్కడ మీరు ఎంటర్ చేసి సరెండర్ అనేది కావాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో ఒక మనిషికి ఒకే ఒక పాన్ కార్డ్ నెంబర్ అనేది ఉండాలి సో దీన్ని మీరు గుర్తు పెట్టుకోండి ఇన్ కేసు ఉంటే గనక ఫ్యూచర్ లో మీరు రిస్క్ అయితే పడతారు సో మీకు లేనట్లయితే గనక నెక్స్ట్ పై క్లిక్ చేసుకోండి అండ్ ఫోర్త్ స్టెప్ కి అయితే వచ్చేస్తారనమాట ఒక ఫోర్త్ స్టెప్ లో మీరు ప్రూఫ్ ఆఫ్ ఐడెంటిటీ ప్రూఫ్ ఆఫ్ అడ్రస్ ప్రూఫ్ ఆఫ్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ప్రూఫ్ ఆఫ్ పాన్ వీటిని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో ఇక్కడ మీరు ప్రూఫ్ ఆఫ్ ఐడెంటిటీలో ఆధార్ కార్డ్ ని అయితే సెలెక్ట్ చేసుకోండి ప్రూఫ్ ఆఫ్ అడ్రస్ లో కూడా ఆధార్ కార్డ్ ని అయితే సెలెక్ట్ చేసుకోండి ప్రూఫ్ ఆఫ్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ లో కూడాను ఆధార్ కార్డ్ ని అయితే సెలెక్ట్ చేసుకోండి తర్వాత ప్రూఫ్ ఆఫ్ పాన్ లో మీరు నో డాక్యుమెంట్ ని అయితే సెలెక్ట్ చేసుకోండి తర్వాత కింద మీకు డిక్లరేషన్ అని చెప్పేసి ఉంటుంది అనమాట సో ఇక్కడ మీకు సెలెక్ట్ అయిన ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది కదా సో దానిపై క్లిక్ చేసుకోండి హిమ్ సెల్ఫ్ ఆర్ హెర్ సెల్ఫ్ పై క్లిక్ చేయగానే ఆటోమేటిక్ గా పైన మన యొక్క పేరు అనేది ఫిల్ అయితే అయిపోతూ ఉంటుంది అనమాట అండ్ కింద మీకు ఐఆర్ వై హ్యావ్ ఎన్క్లోజర్ అని చెప్పేసి ఒక బాక్స్ అయితే కనిపిస్తూ ఉంటుంది సో ఇక్కడ మనము ఎన్ని డాక్యుమెంట్స్ ని సబ్మిట్ చేస్తున్నాం అనేది నంబర్ అనేది ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో మనము ఆధార్ కార్డ్ ఒక్కటే కాబట్టి ఇక్కడ ఒకటి అనేది ఈ విధంగా ఎంటర్ చేసుకోవాలి తర్వాత 
ఇక్కడ మీకు ప్లస్ సింబల్ కనిపిస్తుంది కదా సో దానిపై క్లిక్ చేసుకోవాలి అండ్ సేమ్ యాజ్ ఈజీగా సిగ్నేచర్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ అప్లోడ్ అని చెప్పేసి ఉంది కదా సో అప్లోడ్ పై క్లిక్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా కొన్ని సెకండ్స్ రీప్రెస్ అయితే అవుతుంది ఇలా మీకు సిగ్నేచర్ అయితే అప్లోడ్ కావడం జరుగుతుంది అనమాట సో ఇప్పుడు మీరు కింద క్రోల్ చేయండి ఇక్కడ మీకు ఆ డాక్యుమెంట్ అనమాట ఐ మీన్ ఆ యొక్క ఆధార్ కార్డ్ పీడిఎఫ్ ఏదైతే ఉందో మనం అప్లోడ్ చేయాలనుకుంటున్న ఆధార్ పీడిఎఫ్ సో దాన్ని మనం ఇక్కడ అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఇక్కడ ప్లస్ సింబల్ కనిపిస్తుంది కదా సో దానిపై క్లిక్ చేసుకోవాలి అండ్ ఫైల్ మేనేజర్కి తీసుకెళ్తుంది సో ఇక్కడ మీరు సో అది పీడిఎఫ్ కాబట్టి ఇక్కడ మనకు డాక్యుమెంట్స్ అని చెప్పేసి ఉంటుంది సో దానిపై క్లిక్ చేసుకొని సో ఎక్కడైతే మనము ఆధార్ కార్డ్ పీడిఎఫ్ని సేవ్ చేసుకొని పెట్టుకున్నామో ఆ పౌడర్లోకి వెళ్ళి దాన్ని మనము ఈ విధంగా సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా ఇలా మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత పైన మనకు ఇక్కడ యాడ్ డాక్యుమెంట్ పక్కన అప్లోడ్ అని చెప్పేసి ఉంది కదా సో దానిపై క్లిక్ చేసుకోవాలి కొన్ని సెకండ్స్ రీప్రెస్ అయితే అవుతుంది అనమాట అండ్ కింద స్క్రోల్ చేయండి సో మీరు అప్లోడ్ చేసిన డాక్యుమెంట్ అనేది ఇక్కడ మనకు చూపిస్తూ ఉంటుంది కింద చూడండి ఓకేనా సో ఇది మనం అప్లోడ్ చేసిన డాక్యుమెంట్ అనమాట ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి ఓకేనా తర్వాత మీరు సబ్మిట్ పై క్లిక్ చేసుకోవాలి సబ్మిట్ పై క్లిక్ చేయగానే నెక్స్ట్ పేజ్ అనేది ఈ విధంగా ఓపెన్ అయితే అవుతుంది అనమాట ఈ పేజీలో మన యొక్క పర్మనెంట్ అకౌంట్ నెంబర్ ఐ మీన్ పాన్ కార్డ్ నెంబర్ చూపిస్తూ ఉంటుంది అండ్ ఇక్కడ మనకు ఎంటర్ ఆధార్ ఫస్ట్ ఎయిట్ డిజిట్స్ అని చెప్పేసి ఉంటుంది అనమాట మొదట్లో మనము మన ఆధార్ కార్డ్ నంబర్స్ లో లాస్ట్ ఫోర్ డిజిట్స్ ని ఎంటర్ చేసాము కదా సో ఇప్పుడు మనము మన ఆధార్ కార్డ్ నంబర్స్ లో ఫస్ట్ ఎయిట్ నెంబర్స్ ని ఇక్కడ మనం ఎంటర్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా సో ఎంటర్ చేసుకున్న తర్వాత కింద స్క్రోల్ చేయండి ఇక్కడ మనము ఫస్ట్ స్టెప్ నుంచి లాస్ట్ స్టెప్ వరకు మనం ఏదైతే ఎంటర్ చేసామో ఏదైతే మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్నామో ఏవైతే మనం అప్లోడ్ చేసామో అన్ని కూడా ఇక్కడ మనకు రివ్యూ అనేది చూపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి ఒకటికి రెండు సార్లు మీరు కన్ఫర్మ్ అయితే చేసుకోవాలి కరెక్ట్ గా ఉంది అని చెప్పేసి ఓకేనా సో లేదంటే కనుక ఇక్కడ మనకు ఎడిట్ అని చెప్పేసి ఉంది కదా దానిపై క్లిక్ చేసుకొని మీరైతే బ్యాక్ వెళ్ళి ఎడిట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో మీరు కరెక్ట్ గా ఉందని చెప్పేసి మీరు కన్ఫర్మ్ చేసుకున్న తర్వాత సో కింద స్క్రోల్ చేసి ప్రొసీడ్ అని చెప్పేసి ఉంది కదా సో ప్రొసీడ్ పై క్లిక్ చేసుకోవాలి ప్రొసీడ్ పై క్లిక్ చేయగానే ఈ విధంగా మోడ్ ఆఫ్ పేమెంట్ ఫేజ్ లోకి అయితే వచ్చేస్తామన్నమాట ఇక్కడ మనకు రెండు ఆప్షన్స్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఆన్లైన్ పేమెంట్ త్రో బిల్ డిస్క్ అని చెప్పేసి రెండు ఆప్షన్ ఉంది కదా సో దానిపై క్లిక్ చేసుకోండి సో కింద మనకు పేమెంట్ చార్జెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే చూపిస్తూ ఉంటుంది సో ఇక్కడ మనము వన్ నాట్ సిక్స్ పాయింట్ నైన్టీన్ పైసా ఓకేనా సో వన్ నాట్ సెవెన్ రూపీస్ అనుకోండి సో మనము ఆన్లైన్ ద్వారా మనీ పే చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో దీన్ని మీరు గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఓకేనా సో కింద స్క్రోల్ చేయండి టర్మ్స్ ఆఫ్ సర్వీస్ అయితే చూపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట కింద ఐ అగ్రీ టు ద టర్మ్స్ ఆఫ్ సర్వీస్ పై ఈ టిక్ మార్క్ పెట్టుకోండి ప్రొసీడ్ టు పేమెంట్ పై క్లిక్ చేసుకోవాలి అండ్ నెక్స్ట్ పేజ్ అనేది ఈ విధంగా ఓపెన్ అయితే అవుతుంది పే కన్ఫర్మ్ పై క్లిక్ చేసుకోవాలి అండ్ నెక్స్ట్ మనకు పేమెంట్ గేట్ వే లోకి అయితే ఈ విధంగా రీడైరెక్ట్ అయిపోతుంది అనమాట సో ఇక్కడ మనము నెట్ బ్యాంకింగ్ క్రెడిట్ కార్డ్ ఆ డెబిట్ కార్డ్ క్యూఆర్ కోడ్ స్కాన్ చేసి కూడా లేదంటే వాలెట్స్ యూపీఐ వీటిలో నుంచి దేంతోనైనా వన్ నాట్ సిక్స్ పాయింట్ నైన్టీన్ పైసా అంటే రూపీస్ అయితే మనం పే చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో మీరు మనీ పే చేసి కంటిన్యూ అవ్వండి నేను మనీ పే చేసి కంటిన్యూ అయితే అయిపోతాను అనమాట ఓకేనా సో నేను ఇక్కడ యూపీఐ అయితే సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ విధంగా రెండు ఆప్షన్స్ వస్తాయి పే బై ఎనీ యూపీఐ యాప్ పై క్లిక్ చేస్తాను అండ్ మన డివైజ్ లో ఉన్న యూపీఐ యాప్స్ అయితే ఈ విధంగా చూపిస్తూ ఉంటాయి సో నేను ఫోన్ పే అయితే సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత డైరెక్ట్ గా మనకు మన యొక్క ఫోన్ పే యాప్ అయితే ఈ విధంగా ఓపెన్ అయితే అవుతుంది సో ఇక్కడ మనం మన యొక్క బ్యాంక్ ని అయితే సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత పే పై క్లిక్ చేసుకోవాలి అండ్ నెక్స్ట్ మనము మన యొక్క యూపీఐ పిన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనము ఎంటర్ చేసుకోవాలి ఎంటర్ చేసుకున్న తర్వాత మనకు ఈ విధంగా మనీ అనేది పే చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా సో వన్స్ మీరు మనీ పే చేసుకున్న తర్వాత మనకు ఆటోమేటిక్ గా పేజ్ అనేది ఈ విధంగా ఓపెన్ కావడం అయితే జరుగుతుంది అనమాట ఓకేనా సో ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్లయితే ఈ పేజ్ లో మీరు బ్యాక్ చేయడం గానీ రీప్రెస్ చేయడం గానీ లేదా ఈ యొక్క బ్రౌజర్ ని మీరు క్లోజ్ చేయడం గానీ చేయకూడదు అనమాట వెయిట్ చేయాలి సో ఇక్కడ మనకు వన్ మినిట్ వరకు టైం అనేది తీసుకున్నట్టుగా అయితే చూ
ఈ విధంగా నెక్స్ట్ పేజ్ అనేది ఓపెన్ కావడం అయితే జరుగుతుంది ఓటీపీ అథెంటికేషన్ పై క్లిక్ చేసుకోండి అండ్ నెక్స్ట్ మీకు మీ ఆధార్ కార్డుకి రిజిస్టర్ అయిన మొబైల్ నెంబర్కి ఒక ఓటీపీ అనేది ఆటోమేటిక్ రావడం అయితే జరుగుతుంది అనమాట ఆ ఓటీపీ అనేది తెచ్చి ఇక్కడ మనకు ఓటీపీ అని చెప్పేసి లాస్ట్ లో ఉంది కదా అక్కడ మనం ఎంటర్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా సో ఈ విధంగా మీరు ఓటీపీ ఎంటర్ చేసుకున్న తర్వాత సబ్మిట్ పై క్లిక్ చేసుకోవాలి సబ్మిట్ పై క్లిక్ చేయగానే నెక్స్ట్ పేజ్ అనేది ఏ విధంగా ఓపెన్ కావడం జరుగుతుంది అనమాట సెకండ్ మీకు కంటిన్యూ విత్ ఈ సైన్ అని చెప్పేసి ఉంది కదా సో దానిపై క్లిక్ చేసుకోవాలి అండ్ నెక్స్ట్ పేజ్ అనేది ఏ విధంగా ఓపెన్ కావడం అయితే జరుగుతుంది అనమాట ఓకేనా సో ఇక్కడ మీరు ఇక్కడ ఆధార్ నెంబర్ అని చెప్పేసి ఉంది కదా సో మీ ఆధార్ కార్డ్ నెంబర్ని అయితే ఎంటర్ చేసుకోవాలి ఆధార్ కార్డ్ నెంబర్ని ఎంటర్ చేసుకున్న తర్వాత పైన మీకు ఐ హియర్ బై ఆథరైజ్ అని చెప్పేసి ఒక టిక్ బాక్స్ అయితే ఉంటుంది దానిపై టిక్ మార్క్ పెట్టి సెండ్ ఓటీపీపై క్లిక్ చేసుకోవాలి అండ్ ఇంకోసారి మీ ఆధార్ కార్డ్కి రిజిస్టర్డ్ అయిన మొబైల్ నెంబర్కి ఒక ఓటీపీ వస్తుంది అనమాట సో ఆ ఓటీపీని తెచ్చి ఇక్కడ మీరు ఎంటర్ చేసుకోవాలి సో ఈ విధంగా మీరు ఓటీపీ ఎంటర్ చేసుకున్న తర్వాత వెరిఫై ఓటీపీ అని చెప్పేసి ఉంది కదా సో దానిపై క్లిక్ చేసుకోవాలి క్లిక్ చేయగానే నెక్స్ట్ పేజ్ ఓపెన్ కావడానికి ఈ విధంగా కొన్ని సెకండ్స్ లోడింగ్ అయితే అవుతుంది సో అంతే ఇంతటితో ప్రాసెసింగ్ అనేది మొత్తం కంప్లీట్ అయితే అయిపోయింది అనమాట సో ఇక్కడ మీకు ఒక అప్లికేషన్ పీడిఎఫ్ ఫైల్ అయితే చూపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట సో దీన్ని మనం ఓపెన్ చేయాలంటే పాస్వర్డ్ అయితే అడుగుతుంది సో పాస్వర్డ్ వచ్చేసరికి మన యొక్క డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఆధార్ కార్డులో మన డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఏ విధంగా అయితే ఉందో డేట్ మంత్ ఇయర్ కలిపి ఎంటర్ చేయాలి ఇలాంటి స్పేస్లు డ్యాష్లు స్లాష్ లేకుండా ఓకేనా సో ఈ విధంగా మనకు అప్లికేషన్ పీడిఎఫ్ ఫైల్ అయితే ఉంటుంది సో ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి ఓకేనా అండ్ యొక్క అప్లికేషన్ పీడిఎఫ్ ఫైల్ అనేది సో మీరు ఇచ్చిన మెయిల్ కూడా వస్తుందో ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి ఓకేనా అదే విధంగా సో దీన్ని మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు డౌన్లోడ్ పీడిఎఫ్ అని చెప్పేసి ఉంది కదా సో దానిపై క్లిక్ చేస్తే కనుక అప్లికేషన్ పీడిఎఫ్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ అయితే అయిపోతుంది అనమాట ఓకేనా అండ్ ఇక్కడ మనకు టాప్ లో ఒక అక్నాలజ్మెంట్ నంబర్ అయితే ఉంటుంది అనమాట అండ్ ఇక్కడ మీకు వచ్చిన అక్నాలజ్మెంట్ నంబర్ ద్వారా మీరు మీ స్టేటస్ ని చెక్ చేసుకోవచ్చు ఐ మీన్ అప్లికేషన్ స్టేటస్ అనమాట సో ఏ విధంగా అంటే మీ మొబైల్ ఫోన్ లో క్రోమ్ బ్రౌజర్ ని ఓపెన్ చేసుకోండి సెర్చ్ బార్ లో మీరు పాన్ అప్లికేషన్ స్టేటస్ అని చెప్పేసి సెర్చ్ అండి ఓకేనా పాన్ అప్లికేషన్ స్టేటస్ చెప్పేసి సెర్చ్ చేయగానే మీకు రిజల్ట్ వస్తుంది మొదట్లోనే స్టేటస్ ట్రాక్ సీర్చ్ ఫర్ పాన్ ఆర్ టాన్ ఆన్లైన్ పాన్ అప్లికేషన్ ఎన్ఎస్డిఎల్ అని చెప్పేసి ఉంది కదా సో దానిపై క్లిక్ చేసుకోవాలి అండ్ నెక్స్ట్ మీకు వెబ్సైట్ అనేది ఏ విధంగా ఓపెన్ అయితే అవుతుంది అనమాట అండ్ దీని వెబ్సైట్ లింక్ నేను డిస్క్రిప్షన్ లో పెడతాను ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి ఓకేనా అండ్ ఇక్కడ మీరు అప్లికేషన్ టైప్ లో వచ్చేసరికి పాన్ న్యూ ఆర్ చేంజ్ రిక్వెస్ట్ అని చెప్పేసి ఉంది కదా సో దాన్ని అయితే మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అండ్ తర్వాత మనం అక్నాలజ్మెంట్ నంబర్ అయితే ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో మనకు వచ్చిన ఐ మీన్ ఆ అప్లికేషన్ లో ఉన్న అక్నాలజ్మెంట్ నంబర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం ఈ విధంగా ఎంటర్ చేసుకోవాలి అండ్ కింద మనకు క్యాప్చర్ కోడ్ ని కనిపిస్తూ ఉంటుంది క్యాప్చర్ కోడ్ ని కింద మనం ఎంటర్ చేసుకోవాలి ఎంటర్ చేసి సబ్మిట్ పై క్లిక్ చేసుకోవాలి సబ్మిట్ పై క్లిక్ చేయగానే మనకు ఇక్కడ స్టేటస్ అయితే చూపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఈ యొక్క స్టేటస్ అనేది మీరు ఈ యొక్క ప్రాసెసింగ్ చేసిన పార్ట్ ఎయిట్ అవర్స్ తర్వాత స్టేటస్ ని చెక్ చేసుకోవాలన్నమాట లేదంటే మీకు ఈ విధంగా సోరీ నో రికార్డ్ ఫౌండ్ అని చెప్పేసి రావడం అయితే జరుగుతుంది ఓకేనా సో మీరు పార్ట్ ఎయిట్ అవర్స్ తర్వాత మీరు ఈ విధంగా మీ స్టేటస్ ని చెక్ చేసినట్లయితే మీకు స్టేటస్ ని అయితే చూపిస్తుంది అనమాట సో ఈ విధంగా మీరు మీ స్టేటస్ ని చెక్ చేస్తూ ఉండండి త్రీ టు ఫైవ్ డేస్ లోగా ఈ పాన్ కార్డ్ ఫీడియప్ మీరు ఇచ్చే మెయిల్కి వస్తుంది అండ్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ డేస్ లోగా ఫిజికల్ పాన్ కార్డ్ ఐ మీన్ ఒరిజినల్ పాన్ కార్డు పోస్ట్ లో మీ ఇంటికి రావడం అయితే జరుగుతుంది సో ఐ హోప్ వీడియో మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను వీడియో కనుక మీకు నచ్చి తప్పకుండా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన బిల్ సింబల్ మీరు ఆ నోటిఫికేషన్ లో పెట్టుకోండి అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ నెక్స్ట్ వీడియో కలుసుకుందాం అంతవరకు బై బాయ